আল্লাহ কোন কোন নিয়ম করবে অস্বীকার بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا بي وليأتكم ولي تم بكم من بعدكم أي تعلموا مني أحكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شمانت درشك سرطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر يا ابن رشباي بحلواتين আপনাদের শুভময় মঙ্গলময় এবং কল্যাণকর জীবন আল্লাহ তালার কাছে বিশেষভাবে কাম্য একরা বাংলা টিভিতে মমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমি আপনার আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি আল্লাহ তালা আপনাদের আমাদের সকলের এই অংশগ্রহণকে যেন কবুল মঞ্জুর করেন আজকের এই মমিনের জীবন প্রোগ্রামে দোয়া করছি আল্লাহ তালা যেন এই প্রোগ্রামকে তার অপার অনুগ্রহে কবুল এবং মঞ্জুর করেন আল্লাহ তালা সবাইকে সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন ভালো ভালো প্রশ্ন নিয়ে জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে এই প্রোগ্রামের অংশে পরিণত হওয়ার জন্য তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন আপনারা যত ভালো প্রশ্ন করবেন যত জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন করবেন অন্য সকল দর্শক শ্রোতারা উপকৃত হবে তো আপনাদের প্রশ্নগুলো দ্বারা এসে জানো এই প্রশ্নগুলোর প্রয়োজন কি এবং একজন সাধারণ মুসলমানের জন্য বড়দেরকে মান্য করা ফোকাহায় কেরামকে মেনে চলা অন্য শব্দে আজকের বাসায় বলতে পারেন যে মাজহাব মানার প্রয়োজন কি উপকারিতা কি এই বিষয়টি আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরতে চাই ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলী একখানা বর্ণনা এনেছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাদ করেছেন যে তোমরা আমার অনুসরণ করো পরবর্তীরা তোমাদের অনুসরণ করবে এ হাদিসের ব্যাখ্যা আল্লাহ হাফিজ ইবিন হাজার আসকালানি রহমতুল্লাহ আলী বলছেন যে সাহাবাই কারাম রসুল আকরম সাল্লাহ আলী সাল্লামের যেমন উদাহরণ তিনি দিয়েছেন যে নামাজ ভালো করে দেখবেন তো কারণ পরবর্তী প্রজন্ম তাদের অনুসরণ করবে তো এই মান্যতার মাধ্যমে কিছু মানুষ বড়দেরকে মানবে মেনে চলার মাধ্যমে সারা দুনিয়া পরিচালিত হচ্ছে তো মাজহাব মানার উপকারিতা কি মাজহাব মানার প্রয়োজন কি এই বিষয়টি বুঝতে হলে আমি কয়েকটা পয়েন্টস আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই তো যে দুনিয়ার সর্বপ্রকার এলম এবং শিক্ষার যে ধারাবাহিকতা রয়েছে এটা একমাত্র তকলিদের মাধ্যমেই বড়দেরকে বিনা বাক্য বে মেনে চলার মাধ্যমেই অব্যাহত রয়েছে দুনিয়ার প্রত্যেকটা জ্ঞান বিজ্ঞানের যতগুলো শাখা রয়েছে যেমন উদাহরণ আমি দিতে চাই যে একটা শিশু যখন পড়তে যায় তো প্রথমে মক্তবে গিয়ে দিনী শিক্ষা লাভ করে সে উস্তাদের সামনে গিয়ে নত জানু হয়ে বসে তো যদি উস্তাদ বলেন এই অক্ষরটা হলো আলিফ তুমি বলো আলিফ এখন যদি সে উল্টো প্রশ্ন করে যে এটা যে আলিফ এর প্রমাণ আমাকে পেশ করুন তখনই আমি কেবল মানব এটা আলিফ না হলে আমি মানব না তো সিস্টেম নষ্ট হয়ে যাবে নিজাম ধ্বংস হয়ে যাবে তো প্রথমেই যদি সে বলে যে আমাকে প্রমাণ দেখাতে হবে যে এটাই আলিফ তবেই আমি কেবল এটাকে মানব উল্টো যদি প্রশ্ন করে তো এমন উস্তাদ এমন শিশুদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা দ্বারা আলোকিত করতে পারবেন না তো 
এভাবে যে কোনো বিষয়ে দক্ষ কারক কাছে গিয়ে কিছু যদি কেউ অর্জন করতে চায় তো অর্জন করার সাথে সাথে সে বিশেষজ্ঞ যে কথা বলবে তার বাতলে দেয়া পথ অনুযায়ী তাকে চলতে হবে এটা দুনিয়াতে সব জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা প্রশাখা একটা একটা রীতি চলে আসছে এই রীতি ভঙ্গ করে কোনো জ্ঞানই অর্জন করা যাবে না কোনো নলেজ মানুষ অর্জন করতে পারবে না প্রথমে যদি বলে আমাকে প্রমাণ দেখাতে হবে এটা না মেনে চলার মাধ্যমেই দুনিয়ার সবগুলো জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা আলহামদুলিল্লাহ অব্যাহত রয়েছে তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা অনেক সময় মানুষ মনে করে যে প্রত্যেকটা কথার আমাকে সাহেব বুখারি শরীফ থেকে মুসলিম শরীফ থেকে কোনো হাদিস দিতে হবে প্রমাণ সামনে আনতে হবে এইভাবে দুনিয়া চলে না মেনে চলার মাধ্যমেই এ দুনিয়াতে আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু অব্যাহত রয়েছে তো আমি প্রথম একটা উদাহরণ দিলাম যে এলম এবং শিক্ষার যে ধারাবাহিকতা এটা তাকলিদের মাধ্যমে দুনিয়াতে অব্যাহত রয়েছে মানে মেনে চলার বিনা বাক্য বেয়ে প্রশ্ন না করে নির্ভরযোগ্য তাদের কাছে প্রথমে যাবেন এবং উনাকে মানবেন মেনে চলবেন বিশ্বাস করবেন এর মাধ্যমে জ্ঞানের ধারাবাহিকতা জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা প্রশাখার যে ধারাবাহিকতা এটা কিন্তু অব্যাহত রয়েছে দেখেন দুনিয়ার যে সঠিক কর্মশৃঙ্খলা এটাও কিন্তু তাকলিদের উপর প্রতিষ্ঠিত একজন অসুস্থ রোগী ফর এক্সাম্পল তিনি ডাক্তারের কাছে গেলেন তো এখন ডাক্তারের অনুকরণ করা জরুরি ডাক্তারকে মেনে চলা জরুরি অসুস্থ ব্যক্তি যদি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের যে দেওয়া যে ব্যবস্থাপত্র রয়েছে প্রেসক্রিপশন এর মধ্যে যদি রদবদল করে মনে করে এটা যোগ্য নয় সে মানে ডাক্তারকে অযোগ্য মনে করে যদি সে চেঞ্জিং আনে বা মানতে চায় না তাহলে এমন রোগী কোনো দিন ভালো হতে পারে না হ্যাঁ ডাক্তার আগে আপনি তালাশ করে নেবেন ভালো একজন ডাক্তার তালাশ করে নেবেন অনুসন্ধান করে নেবেন কিন্তু সাধারণ রোগী যারা আছেন যারা চিকিৎসা বিজ্ঞানে পারদর্শী নন বিশেষজ্ঞ নন তারা যদি এই ময়দানে এসে তারা যাচাই বাছাই আরম্ভ করে দেন আর তারা যদি কিছু মানেন কিছু মানেন না তাহলে কোনো রোগী কোনো দিন ভালো হওয়ার আশা করা যায় না এমন রোগীকে ঘরে বসিয়ে রাখাই ভালো কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তো এভাবে যদি রোগীরা ডাক্তারদের বেলায় যদি এই নীতি অবলম্বন করা আরম্ভ করে যে আপনি যে ওষুধ দিয়েছেন এর প্রমাণ আগে দেখান ডাক্তার বলবে তোমার এটা যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তুমি নিজে চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ো নিজে ডাক্তার হয়ে যাও আমি এখানে এগুলো বলতে পারবো না আমার উপর যদি বিশ্বাস হয় তাহলে আসো তো এইভাবে যদি রোগীরা ডাক্তারদেরকে না মেনে চলার প্রবণতা যদি সৃষ্টি করে দে শুরু করে দে তাহলে কবরস্থান তো আবাদ হতে পারে শিফা এবং আরোগ্য কোনো দিন আশা করা যায় না তো দেখেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই কর্মশৃঙ্খলা রক্ষার্থেও এখানে বড়দেরকে মেনে চলা এই জ্ঞান বা এই শাস্ত্রেও একটা জরুরি বিষয় দুনিয়ার মধ্যে যতগুলো প্রতিষ্ঠান রয়েছে ছোট হোক বড় হোক প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় দিনই দুনিয়াবি যতগুলোই হোক এগুলো গতিশীল আছে তাকলিদের মাধ্যমে মেনে চলার মাধ্যমে তো যেমন মনে করেন একজন মহাপরিচালক থাকেন একটা প্রতিষ্ঠানে আরও কিছু মানুষ চাকুরিজীবী থাকেন স্টাফ থাকেন তো একজনকে মেনে চলতে হয় এখানে যদি বলে যে আপনি এই হুকুমটা যে আমাকে দিলেন এইভাবে কাজ করার কথা বললেন এটার যৌক্তি কথা আমাকে দেখান এর প্রমাণ আপনি দেখান এইভাবে যদি কেউ বলে তাহলে কোনো প্রতিষ্ঠান দুনিয়াতে সুন্দরভাবে চলতে পারে না তো এটা দুনিয়া দুনিয়ার মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা প্রশাখার চর্চা ও তাকলিদের মাধ্যমে মেনে চলার মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে কর্মশৃঙ্খলা তাকলিদ বা মেনে চলার মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে একই সাথে সকলগুলো প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলা এগুলো বড়দেরকে মেনে চলার মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে তো সারা দুনিয়াতে সিস্টেম নষ্ট হয়ে যাবে যদি সব জায়গায় মানুষ প্রশ্ন উত্থাপন করা আরম্ভ করে সব জায়গায় যদি আর্গুমেন্ট আরম্ভ করে দে বিতর্কে চলে যায় বা দলিল প্রমাণের জন্য যদি পিছু দেওয়া আরম্ভ করে দে তাহলে সিস্টেম নষ্ট হয়ে যাবে এটা একটা নিয়মতান্ত্রিকতা একটা নিয়মানুবর্তিতা আর দুনিয়া সব কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম দেওয়ার একটা ফিতরি নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়ম স্বভাবজাত একটা নিয়ম দেখেন এই যে ইসলামের খলিফাগণের নির্বাচন হলো খোলাফায় রাশিদিন আল্লাহর নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ইন্তকালের পর সর্বপ্রথম কাজ জরুরি কাজ ছিল আল্লাহ নবীর জানাজার আগে খলিফা নির্বাচন কে হবেন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের প্রধান পরিচালক তো এই খলিফা নির্বাচন যেটা এটা তকলিদের বরকতেই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত আপনি দেখবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ইন্তকালের পর সাহাবাকরাম এ মাস আলা নিয়ে বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি পেরেশানির খেলাফতের বিষয় নিয়ে 
খুবই চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন তো সাহাবায় কারাম একত্রিত হলেন হজরত সৈদুনা উমরে ফারুক রাজি আল্লাহ তার আনহু তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিলেন এবং বললেন কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় কোনো কোরআনি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত নয় যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের পরে কাকে নির্বাচন করা হবে কাকে নিযুক্ত করা হবে কাকে রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করা হবে সমগ্র মুসলমানদের খলিফা বা খলিফাতুল মুসলিমিন কাকে নিয়োগ দেওয়া হবে এই ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য কোরআনের মধ্যে নেই হাদিসের মধ্যে নেই হজরত উমর রাজুল্লাহ আনহু বক্তব্য রাখলেন এবং বললেন যে হজুর সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদের দিনের ইমামতির জন্য নামাজের ইমামতির জন্য যুবদ্দশায় যাকে নিয়োগ দিয়েছিলেন তিনি আল্লাহর নবীর পরেও এই মসজিদের ইমামতি বা নামাজের ইমামতি যেভাবে তিনি করছেন রাষ্ট্র পরিচালনার ইমামতিও তিনি করবেন মসজিদে যেমন ইমাম নামাজের জন্য যেমন ইমাম রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তিনি ইমাম হওয়ার যোগ্যতা বেশি রাখেন হজরত আমর রবি আল্লাহ তাল আনহ যখন এই বক্তব্য রাখলেন তখন তামাম সাহেব কারাম এই তকলিদের শখসির উপর আমল করতে দলিল প্রমাণ ছাড়া হজরত উমর রবি আল্লাহ তাল আনহর বক্তব্য যেটা এই বক্তব্যের উপর আমল করেছেন উনি শুধু একটা দলিল দিয়েছেন যে ছোট ইমামতির জন্য যদি আল্লাহর নবী উনাকে নিযুক্ত দিয়ে থাকেন নিয়োগ দিয়ে থাকেন তাহলে বড় ইমামতির জন্য উনি আমাদের জন্য উপযুক্ত পার্সোনালিটি এবং প্রথমে নিজে হজরত আমর আবু বকর সুদ্দিক রতি আল্লাহ তালা আনহুর হাতে বায়াত করলেন এরপরে বাকি সাহাবায় কেরাম হজরত আমর রতি আল্লাহ তালা আনহুর এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক যে তকলিদ তকলিদে শখসি সেটা করে তারা হজরত আবু বকর সুদ্দিক রতি আল্লাহ তালা আনহুর হাতে বায়াত করে এই সমস্যার সমাধান করলেন দেখেন যদি এখানে তকলিদ না হতো আর এখানে যদি দলিল অনুসন্ধানের ব্যাপারটি চলে আসতো আর সবাই যদি একজনকে বড় মেনে না নিতেন তাহলে এই প্রথম খলিফা নিযুক্তির ব্যাপারটি একটা লড়াই বিবাদ এবং ঝগড়ার বিষয়ে পরিণত হয়ে যেত এবং বিরাট বড় একটা সমস্যা যার সমাধান সম্ভব ছিল না তো এই অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যেত তো এই সাহাবায় কারামের ইজমা এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তো এই হজরত হজরত আমর রবি আল্লাহ তাল আনহুর এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক যে তকলিদ তকলিদে শখসি এর ভিত্তিতে সাহাবায় কারামের কিন্তু ইজমা কায়েম হয়েছে তাহলে সবাই এক ব্যক্তিকেও এক ব্যক্তির বক্তব্যকেও ফলো করেছেন অনুসরণ করেছেন তো অনেক হাদিসের উপর আমল করাও কিন্তু এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক তকলিদ ছাড়া তকলিদে শখসি ছাড়া কিন্তু সম্ভব নয় যেমন হাদিসের ইমামগণের ক্ষেত্রে হাদিস শাস্ত্রের ইমামগণ কোনো একটা হাদিসকে মনে করেন সাহি বলেছেন আর একটা হাদিসকে তারা দায়িফ বলেছেন যেমন ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলী তার হাদিসের কিতাবের মধ্যে যেগুলোকে তিনি তাহকিক করে পেয়েছেন রিসার্চ করে পেয়েছেন যে এগুলো সাহি হাদিস সেগুলো তিনি সন্নিবিষ্ট করেছেন তার কিতাব সাহি আল বুখারির মধ্যে আল জামে সাহিল ইমাম আল বুখারি রহমাহ তালা তো আমরা এগুলোকে সাহি মানি বিনা বাক্য ব্যয় মানি এবং কোনো ধরনের প্রশ্ন ছাড়াই আমরা মানি যে সাহি বুখারি শরীফের মধ্যে কিন্তু এক ব্যক্তি এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক তাহকিক এবং রিসার্চ বা গবেষণা তদন্তের মাধ্যমে সাহি আর দায়িফের যে একটা নির্ণয় হয়েছে নির্ধারণ হয়েছে উনিও তো মানুষ ছিলেন উনি তো কোনো নবী রসুল নন ওনার কাছে তো আর ওয়াহি আসতো না উনি এক পার্সোনালিটি তো যারা মাজহাব মানেন না নজুবিল্লাহ মিনজালিক ফকাহে কামের তাহকিক ফকাহে কামের ফকিহ গনের ইজতেহাদকে মানেন না হাদিস সাহি হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলী তো ইজতেহাদই করেছেন তো কোন হাদি সাহি কোন হাদিস সাহি এ ব্যাপারে তিনি তো ইজতেহাদই করেছেন তো ওনার ইজতেহাদকে বিনা বাক্যব্যে সবাই মেনে নিয়েছেন তো আমরা হাদিস কোনটি সাহি কোনটি দায়িফ বা সাহি অন্তত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ইমামের বক্তব্য যখন মানি তো আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক তকলিদ করে থাকি শখসি তকলিদ করে থাকি না হয় আমরা যদি এটা ঠিক না হয় জিনিসটা তাহলে তো আমরা ইমাম বুখারিকে ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলী ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ আলী ওনাদেরকে তো আমরা নারজুবিল্লাহ প্রত্যাখ্যান করতে হবে আর এর মাধ্যমে তো উম্মতের সমস্যাগুলোর সমাধান কখনো হবে না তো ঠিক একইভাবে মানে এর উল্টো করাকে যারা মাজহাব মানেন না তারা কিন্তু হাদিস সাহি মানার ক্ষেত্রে এই সমস্ত ইমামদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক তকলি তকলিদ বা তকলিদের শখসিকে তারা বিনা বাক্য ব্যয় গ্রহণ করে নেন এর উল্টো করাকে কুফুরের মতো কাজ মনে করেন মনে করেন এটা অন্য কেউ যেন কুফরি করে ফেলেছে তো এখানে তকলিদকে ফর্জ আইনের উপরে স্থান দিতে বাধ্য বা দিয়ে থাকেন তো হাদিস সাহি হওয়ার ক্ষেত্রে যদি এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক তকলিদ বা তকলিদের শখসিকে যদি এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া যায় তাহলে ফেকার ইমামগণের ব্যাপারটা এখানে ভিন্ন কেন হবে এবং 
তাদের তকলিদ যদি না করা হয় তাহলে কত বড় বড় সমস্যা উম্মতের মধ্যে দেখা দেবে প্রবলেম দেখা দেবে দেখেন ফন্নে আসমা উর রিজাল একটা বিরাট বড় একটা শাস্ত্র রয়েছে আসমা উর রিজাল শাস্ত্র তো এই হাদিস সহিহ দাইফের ক্ষেত্রে এই ইলমকে মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয় যে এটা ছাড়া হাদিসের সঠিকতা যাচাই করা সম্ভব নয় এই ইলমের কিতাবাদিতে রাবিদের ব্যাপারে বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে সনদ যাচাইকারীদের যে ত্রুটি বিচ্যুতি এবং অবহেলার কথা এগুলো বর্ণিত হয়েছে এইসব ইমাম যারা এই এই তানকিদ করেছেন সমালোচনা করেছেন এবং ইমামগণ ইমামগণের মধ্যে খে সঠিক খে অঠিক এই যে তদন্তের মাধ্যমে যে রিপোর্ট তারা দিয়েছেন এরাও তো নিষ্পাপ নন এরা নবী রসুল তো নন এরাও মানুষ কিন্তু ওনারা বলছেন অমুক রাবি এই লেভেলের এই পর্যায়ের তো আমরা ওনাদের কথা মেনে নিচ্ছি তো ফন্নে আসমা ও রিজালের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে হবে যদি তকলিদে শখসিকে আপনি অস্বীকার করেন যদি এক ইমামের তকলিদকে যদি আপনি অস্বীকার করেন তাহলে ফন্নে আসমা ও রিজালের ক্ষেত্রে আর হাদিসের বর্ণনাকারীদের ত্রুটি বিচ্যুতি এবং সনাদের ত্রুটি বিচ্যুতি ইত্যাদি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে যদি আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক তকলিদকে যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি এবং এর উল্টো করলে পুরো নিজাম পুরো সিস্টেম নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমরা ফোকাহায় গ্রামের তকলিদকে আমরা কেন খারাপ পেতে পারি একই নীতিতে ওনারাও মানুষ এনারাও মানুষ তো আমরা এই তকলিদকে অস্বীকার করে বসি এবং এটা তো কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় যে ইয়াহিয়া বিন মাইনকে মানতে হবে রাহিমাহ তালা আলী ইবনুল মাদিনী রহমতুল্লাহ আলীকে মানতে হবে এটা তো বলা হয়নি কোথাও তো যাই হোক ফন্নে আসমা ওর রিজাল নষ্ট হয়ে যায় তো কোরআন সুন্নার বিকৃতি সাধন থেকে বাঁচবার উপায় হলো আমরা কাউকে মানতে হবে কাউকে আমাদের বড় মাতার তাজ হিসাবে তসলিম করতে হবে গ্রহণ করতে হবে কারণ প্রত্যেকের বুঝার আলাদা এক একটা মানদণ্ড রয়েছে এভাবে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় যে কোরআন হাদিস প্রত্যেকে নিজের নিজের উদ্যোগে কোরআন হাদিস ফলো করবেন তাহলে আমরা কম জ্ঞান দিয়ে কম এলিম কালাম দ্বারা আমি একটা বুঝবো আপনি একটা বুঝবেন আমার ভাই একটা বুঝবে আমার বোন আর একটা আরেক ধরনের বুঝবে তো এইভাবে কোরআন হাদিসের উপর আমল করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে ইসলাম একটা খেলনার বস্তুতে পরিণত হয়ে যাবে এবং এখন তো চার মাঝহাবের ধারা কোরআন হাদিসের জ্ঞান জ্ঞানগুলোকে একত্রিত করা হয়েছে তখন লক্ষ লক্ষ মাজহাব তৈরি হবে লক্ষ লক্ষ মত এবং পথ তৈরি হবে এবং প্রত্যেকেই যার যার জায়গায় একজন মুজতাহিদ সাজবে আর এভাবে পুরো ইসলাম একটা খেলনায় পরিণত হয়ে যাবে ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে যাবে তো যাই হোক আমরা সালফে সালহিন এবং যোগ্য ইমামগণকে ফেকার ক্ষেত্রেও মুসালাম সাহিলের ক্ষেত্রেও আমাদের মানতে হবে আর সাধারণ মুসলমানদের জন্য এটাই নিরাপদ একটা দিনের উপর ইসলামের উপর আমল করার নিরাপদ একটা ব্যবস্থা এই নিরাপদ ব্যবস্থার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনটা যত সাথে যাতে সবাই ভালো করে বুঝতে পারেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করি এবং আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন এই মাসআলার মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝি আছে সেটা যেন দূর করে দেন আমিন আমরা কলারের দিকে চলে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলাইকুমুক وانا على اهدك ووادك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ما شاء الله كم سندور ايسه شدو ايسه আপনি প্র্যাকটিস করছেন আলহামদুলিল্লাহ কম সুন্দর ইছে اللهم انت ربي لا اله الا الله خلقتني وانا عبدك আর একটা প্রশ্ন করতাম আমি জি হুকা জি আর একটা প্রশ্ন হইল গিয়া আমার হুজুর আমার তেমন একটা অযুত আছে না বুঝছেন জি মানে আমার খুব একটা মানে গ্যাস্ট্রিক ও গ্যাসর খুব সমস্যা এই যে প্রায় তিন চার পাঁচ বছর ধরে বুঝছেন জি আমি আমি আর দুই একজন যে জিকা ইসলাম তো আমি নিজে কনফিউজ থাকি হুজুর কারণ অল সময় আমার অযুত আছে না তো দুই একজন আমার ওলা খান কইছেন যে যে তুমি ফাঁস করতে ফাঁস বারো যো করবা দ্যাটস ইট আল্লাহ তো না আর এর ভিতরে যদি তোমার রোজু যায়গি তোমার নামাজ কমপ্লিট করবা বা ধরো যে সময় আমায় বাইয়ে ওই সময় তুমি আবার নয়া হরি ওজু করবা তো 
অনেক সময় দেখা যায় হুজুর এক দুই অক ধরে লোক আমি ফোরাম সুন্দর মতে বা ধরক তো দেখা যায় গিয়ে আবার সমস্যা করে তো এই অবস্থায় কিতা আমার কিতা আমি আগলাখান কন্টিনিউ করতাম নি না আমি অজু করতাম আমি এটা মাসআলা কই মুকুব জটিল একটু গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার কই জানা হুজুর তাই কইলে আমি একটু উপকৃত হই বুঝছেন জি আচ্ছা ইনশাআল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ খাইরা তো আগরন জানা হুজুর ওকে আসসালামু আলাইকুম আতি আদ রাহমা ওয়াজুর কেত্রে খে শরীয়তের দৃষ্টিতে মাজুর এটা একটা নির্ণয় করার বিষয় মানে ডিসাইড করার বিষয় আর এই ডিসাইড করার নিয়ম এবং পদ্ধতিটা বালা করে বোঝার ব্যাপার আছে খে শরীয়তের দৃষ্টিতে ইসলামিকলি ওজুর মাসআলার ক্ষেত্রে ওজুর ক্ষেত্রে তাইন শরীয়তের দৃষ্টিতে মাজুর মাজুর যদি ওই যায় শরীয়তের দৃষ্টিতে তাহলে তান লাগি ওজুর বিধান আলাদা এখন প্রথমে মাজুর ওইতে হইলে একটা কন্ডিশন লাগে আর মাজুর থাকতে হইলে আর একটা কন্ডিশন ভিন্ন অবস্থা থাকতে হয় মাজুর প্রথমে ডিক্লেয়ার হইতে হইলে ওজুর মাসআলার ক্ষেত্রে ওজুর ক্ষেত্রে মাজুর ডিক্লেয়ার হইলে যদি মাজুর শরীয়তের দৃষ্টিতে যদি মাজুর বা অপারক ডিক্লেয়ার হয়ে যায় গিয়া তাহলে থান লাগি ই ওজুরের কারণে আর ওজু ভাঙ্গিত নাই তাই এক ওয়াক্ত ইয়া হারলে একবার ওজু করিলে ফুরা ওয়াক্ত কাবার করে লিব কিন্তু মাজুর ডিক্লেয়ার হইতে হইলে মাজুর গ্রহণযোগ্য হইতে হইলে একটা শর্ত আছে ও শর্তটা বলা করে বোঝা লাগবে এটা হইল যে কোনো একটা ওজরের কারণে মনোহর কথা ওজু বারবার ভাঙ্গি যায় এই ওজরটা যদি কোনো এক ওয়াক্তর মধ্যে সব সময় এরকম থাকা জরুরি না কোনো এক ওয়াক্তর মধ্যে যদি এমনভাবে পাওয়া যায় যে ফুরা ওয়াক্তর মধ্যে এই ওজরটা ওজু খরিয়া নামাজ পড়ার মতো পরিমাণ সময় তাই ফেসু না মনোহর কোয়া হয়তো খেয়ার বাতাস বাহির হয়ে যায় বা কোনো বিশেষ একটা রক্ত ফুজ কুচ্চু বারর কন্টিনিউ বা একটু ফর ফর বারর তো তান ওজু ভাঙ্গি যায় কোনো একটা ওজরের কারণে এখন এই ওজরটা যেমন পেশাবর কাতরা অনেকর বাহির হয় অথবা বাতাস বাহির হয় তো এত বেশি যদি কোনো এক ওয়াক্তর মধ্যে পাওয়া যায় ছাই এই ওয়াক্তটা ছোট ওয়াক্ত হোক না এখানে মাঘরিবর ওয়াক্ত আসর রোগ ওলা একটা ওয়াক্তর মধ্যে যদি কোনো একদিন সিচুয়েশনটা যদি এমন থাকে যে তাই ফার্স্ট সাত মিনিট সময় সাত ছয় সাত মিনিট সময় তাই গ্যাপ ফাইসু না মানে ছয় সাত মিনিট তাই বালা তাকসন বজু অবস্থায় এলাকান সিচুয়েশন তাই গেছে না ও ওজরা ইয়া দেখা দিলাইছে আর ছয় সাত মিনিটর গ্যাপ তাই ফাইসু না ফুরা সময়টা ওরকম গেছে গিয়া আর ছয় সাত মিনিটর গ্যাপও তাই ফাইসু না ওলা যদি একবার এই সিচুয়েশন দেখা দেয় তাহলে তাই মাজুর ডিক্লেয়ার হয়ে যায় গিয়া তখন তাই ই ওজরের কারণে বাদর ওয়াক্ত নমাজ পড়ার লাগি মানে এই ওজর ওজরে তান ওজু ভাঙ্গিত নাই হ্যাঁ ফুরা ওয়াক্তর ভিতরে একবার এই ওজর ফাওয়া যাওয়া লাগব ফাওয়া লাগব আন্না ইলে তাই মাজুর কন্টিনিউ থাকতে পারতে নাই তো মাজুর সাব্যস্ত হইতে হইলে মাজুর ডিক্লেয়ার হইতে হইলে মাজুর বন্ধে হইলে প্রথম কন্ডিশন হইল কি কোনো একদিন কোনো এক ওয়াক্ত মাজুর ছোট ওয়াক্ত হোক যে কোনো একটা ওয়াক্ত ওলা গেছে তার উপরে অতিবাহিত হইয়া গেছে যে তাই ফার্স্ট সাত মিনিট সময় গ্যাপ ফাইসু না এই ওজর মাস দেখা দিলে এসে ইয়া কথা হয়তো কঠিন হয়ে যায় গিয়ে এটা তো মাঝখানে ইয়া এই ওজর দেখা দিছে ওলা একদিন সিচুয়েশন গেছে এখন ইলা যদি ওই যায় তাই মাজুর ডিক্লেয়ার হয়ে যাবা এখন বাদর ওয়াক্ত তান বারবার ওজু করা লাগত নাই এই ওজর যদি তান তাকে আর ই সিচুয়েশনও পাওয়া লাগত নাই বরং ই ওজর যদি ফুরা নামাজর ওয়াক্তর ভিতরে যদি একবারও দেখা দেয় তাহলে তাই মাজুর কন্টিনিউ থাকবা হ্যাঁ কোনো দিনকে যদি দেখা যায় যে একবারও আর ফুরা ওয়াক্তর মধ্যে এই মাজুর ই ওজর আর দেখা দিছে না পরবর্তীতে তাহলে তাই আবার নতুনভাবে মাজুর ওয়ার লাগে এই শর্ত পাওয়া লাগব তান তো আশা করি আমি বুঝে দিতাম ফার্সি কি না জানি না যদি এই বিবরণ অনুযায়ী মাজুর খেও ওই যায় গি তাহলে তাই ওয়াক্ত আইয়া হারলে আগর ওজু তান ভাঙ্গি যাব গি আর এই ওজরের কারণে মানে তাই একবার ওয়াক্ত আইয়া হারলে যদি ওজু করি লাইন তাহলে তান ফুরা ওয়াক্ত ওজু থাকবো ই ওজর যতবার দেখা দিব ইটা গিয়ে এই ওজু তান ভাঙ্গিত নাই এই ওজর বারবার দেখা দিলে ওজু ভাঙ্গিত নাই আর মাজুর কন্টিনিউ থাকবার লাগে শর্ত হইল গিয়া অন্তত এই ওজরটা ফুরা ওক্তর মধ্যে একবার ফাওয়া কিন্তু প্রথমে বনবার লাগে জরুরি হইল গি তাই অজু খরিয়া ফর্জ নামাজটা ওক্তর ফরি লিতে ফারতা ই পরিমাণ সময় বিরতি না ফাওয়া এটা হইল গিয়ে শর্ত জানি না আমি বুঝে দিতাম ফারসি কিনা যদি এর বাদেও কিছু বুঝার অসুবিধা থাকে তাহলে পরে আপনারা আবার প্রশ্ন করবো ইনশাআল্লাহ তো যাই হোক আমরা একটা বিরতিতে যেতে হবে বিরতির পর ইনশাআল্লাহ তালা আবারও আপনাদের সামনে আসবো এবং নতুন কল নেওয়া হবে নতুন প্রশ্ন নেওয়া হবে উত্তর দেওয়া হবে সাথেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি ওয়াজুর বিধানের ক্ষেত্রে কে মাজুর এ ব্যাপারে আলোচনা আলহামদুলিল্লাহ বিরতির আগে হয়ে গেছে আমরা পরবর্তী কলারের দিকে যাই আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি আপনার প্রশ্ন হইবে না প্লিজ সুন্দর প্রশ্ন করেছেন খুব কম এরকম প্রশ্ন করা হয়ে থাকে একাকিত্বের মধ্যে যদি আপনি ফ্রি হয়ে যান তাহলে একটা জমি যেমন ফ্রি থাকলে খালি পড়ে থাকলে এর মধ্যে আগাছা ফুটে তো আগাছা ফুটে তো এর এই জমিটার মধ্যে আবর্জনা মানুষ ফেলে আগাছা ফুটে খারাপ জিনিস আসে সাপ বিচ্ছুর এটা একটা বাসা বাঁধে তো এই ধরনের এই জন্য এই জমিটাকে ব্যস্ত রাখতে হয় তো দিনই অথবা দুনিয়াবি কোনো ভালো কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকা এটা হলো জরুরি তো একাকিত্বের মধ্যে যদি সময় কাটান তবুও ফ্রি থাকবেন না কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করবেন জিকির করবেন লা ইলাহ ইল্লাহ পড়বেন ইস্তফার একশো তোবার দরুদ শরীফ একশো বার হাসবুন আল্লাহ নেমাল ওয়াকিল নেমাল মাউলা ও নেমান নসির একশো তোবার সুবহান আল্লাহ ও বেহামদিহি সুবহান আল্লাহ আজিম শতবার এগুলো ওলামায় কারাম সাধারণ মুসলমানদের জন্য নিয়মিত দৈনিক জিকিরের একটা রুটিন বানিয়ে দেন দরুদ শরীফ শতবার ইস্তফার এক শতবার সুবহান আল্লাহ বেহামদিহি সুবহান আল্লাহ আজিম এক শতবার সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এটা এক শতবার এইগুলো এবং কোরআন শরীফের তিলাওয়াত বা লা ইলাহ ইল্লাহ পড়তে থাকা দরুদ শরীফ পড়তে থাকা তো এইগুলো বিশেষভাবে চয়েস করে থাকেন তো এগুলো আপনারা পড়বেন তো কোনো শয়তান এসে বাসা বাঁধতে পারবে না শয়তান যখন দেখে কেউ ফ্রি বসে আছে তো খুব মন্ত্রণা দে তখন দেখবেন গুনাহের খেয়াল মানুষের মধ্যে আসে গুনাহের চিন্তা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয় তো এটা ফ্রি থাকাটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা এছাড়া পেরেশানি আসে তো পেরেশানি মুক্ত থাকার ব্যবস্থা হলো ভালো কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়া হজরত হাকিম উল মোহাম্মদ মাওনা আশরফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন ইভেন দুনিয়াবি কোনো ভালো কাজ হোক এটা নয় যে শুধু তিলাওয়াতই করতে হবে আপনি আপনার গার্ডেনে কিছু কাজ করেন সবজি ফলান সবজি চাষ করেন কোনো শারীরিক কোনো পরিশ্রম করেন ঘরের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কোনো কাজ আপনি করেন তো এইভাবে শ্বেতান কুমন্ত্রণা দিতে পারবে না গুনাহের কোনো চিন্তার উদ্রেক অন্তরে হবে না আল্লাহ তারা বাঁচিয়ে রাখবেন দিনই কোনো ব্যস্ততা হলে ভালো জিকির আজকার তিলাওয়াত কিতাব লেখা বই পড়া ইসলামী নলেজ অর্জন করা জ্ঞান অর্জন করা ভালো ভালো ইসলামী বই কিনবেন কিতাব কিনবেন পড়বেন আর যার বক্তব্য শুনলে ইসলাহ হয় নিজের সংশোধন হয় এমন কারো বক্তব্য আজকালকে আপনারা শুনতে পারবেন দিনই কোনো আলোচনা আপনারা শুনতে পারবেন আজকালকে তো মোবাইল নিয়ে মানুষ ব্যস্ত থাকে তো মোবাইলের মধ্যে দেখা যায় অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিয়ে ব্যস্ত তো এটাকে হয়তো কমিয়ে ফেলতে হবে অথবা ভালো কাজের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে ফেলতে হবে যেগুলো নিজেদের জন্য উপকারী যে জিনিস দেখছি যে জিনিস শুনছি যে জিনিস পড়ছি এগুলো দিনই অথবা দুনিয়াবি দিক দিয়ে আমার জন্য উপকারী কি না এটা আগে ডিসাইড করবেন এরপরে এগুলোতে ব্যস্ত হবেন প্রত্যেকটা কাজের আগে ইভেন মোবাইলের মধ্যে যা দেখছেন শুনছেন পড়ছেন এর আগে দেখবেন যে দিনই দিক থেকে এটা আমার জন্য উপকারী অথবা দুনিয়াবি দিক থেকে জাগতিক দিক দিয়ে এটা আমার জন্য উপকারী তখনই কেবল এটা চয়েস করবেন এর আগে এটা ডিসাইড করবেন তো অসংখ্য ভালো ভালো কাজ আছে যেগুলোর মধ্যে আমরা ব্যস্ত থাকতে পারি হজরত মুফতি হজরত মুফতি শফির রহমতুল্লাহ আলহী বলতেন যে বাথরুমে টয়লেটে গেলেও আমি আমাদের তো এখানে বাথরুমের মধ্যে পানি কেউ ডালতে পারে না 
তো উনি বলতেন যে আমি আর না হলে ওই যে লোটা বা বদনা যেটা আমরা বলি এই পানির লোটাটাকে আমি পরিষ্কার করি অথবা আশপাশের কোথাও যদি কোনো জিনিস আমি দেখি পরিষ্কার করতে পারবো এই সময় আমি ফ্রি থাকতে পারি না ওটা আমার অভ্যাসের খেলাপ তো বলছেন যে এটা শুধু শিক্ষার জন্য আমি বলছি লজ্জাজনক কথা কিন্তু এরপর আমি বলছি যে টয়লেটে বসার পরও আমি ফ্রি থাকতে পারি না আশপাশের কোনো না কোনো একটা ভালো কাজ করার দিকে আমি খোঁজ খুঁজে নেই তালাশ করে নেই তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে এইভাবে কোনো না কোনো ভালো কাজে সবসময় ব্যস্ত থাকার জন্য তৌফিক দান করেন পরবর্তী লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা <laughs> এটা সুন্দর প্রশ্ন করেছেন মাত্র দুইজন যদি হন তাহলে একজন ইমাম একজন মোক্তাদি একজন ফলোয়ার অফ ইমাম আর একজন ইমাম তো ইমাম বাম পাশে দাঁড়াবেন বাম পাশে দাঁড়াবেন মোক্তাদি যিনি তিনি ডান পাশে দাঁড়াবেন তো আর ইমাম অন্তত অর্ধ হাত এক বালিশ বা অর্ধ হাত সামনে উনি থাকবেন অর্ধ হাত পেছনে থাকবেন ডান পাশে অর্ধ হাত পেছনে থাকবেন মোক্তাদি বা ফলোয়ার যিনি আর ইমাম বাম পাশে অর্ধ হাত সামনে থাকবেন দাঁড়াবেন আর এরপরে কামত দিলেন আর উনি নামাজ পড়ালেন তো মোক্তাদি যিনি উনি কামত দিয়ে দিলেন অথবা ইমাম ওই কামত দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই তো আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছে এবং বুঝতে পেরেছেন আর যদি কোনো দিক আর তো যেভাবে নামাজ পড়া হয় সেভাবে পড়বেন তো মোক্তাদি ইমাম ইমামের আগে যাবেন না একটু বরং একটু পেছনে থাকা ভালো কিন্তু ফুললি পেছনে থাকবেন না যেহেতু একজন এজন্য উনি ডান পাশে থাকবেন আর যদি নতুন কোনো মোক্তাদি জয়েন করেন তাহলে দুই পদ্ধতি হতে পারে যে আস্তে আস্তে ইমাম আগের সফে চলে গেলেন আর মোক্তাদিরা পেছনে দুজন একসঙ্গে দাঁড়ানো থাকলেন আর যদি ইমামের সামনে জায়গা না থাকে তো মোক্তাদিও পেছনের সফে চলে যেতে পারেন আস্তে আস্তে পেছনের দিকে আর নতুন আরেকজন এসে জয়েন করলেন আর যদি না আসেন তাহলে উনি ডান পাশেই থাকলেন আশা করি বিষয়টি বুঝে এসেছে এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম সম্ভবত কলটি ড্রপ হয়ে গেছে আমি এরপরের পরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত কলার কথা শুনতে পাচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া আমার গঠন হয়েছে আমি যে সময় সাজও থাকি তো ওর সময় মনে হয় যে অবসর সময় থাকি তখন সময় আমি দূর শরীফ মনে হর লোক দোয়া দূর তসপিতাল ওগুলা পড়ি আর অনেক সময় কাজ শেষ করার পরে অনেক সময় অজু করা সম্ভব হয় না ম্যাক্সিমাম টাইম অজু করা সম্ভব হয় না কাজ থাকি বারো নির সময় তো আমি মনে করেন অবসর সময় যেমন মনে হয় বাসে যাইমো বা হাটিয়া যাইরাম এই ধরনের আমি অনেক সময় কুরআন তেলাওত করি যেমন সুরা আলাম থালা থাকি সুরা ফিল ফিল ইয়ে থাকি সুরা নাচ পর্যন্ত বা যতটুকু সুরা হল আমি জানি চেষ্টা করি শুদ্ধ করি পড়ার সময় দোয়া করতে 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 আল্লাহ সুবাহ অনেক মোহব্বত বাড়ি যায় কি ব্যক্তিগত ভাবে আমার আগে তো অনেক সময় দোয়ার সময় আল্লাহর কাছে বহু যত খাগুনি মিনতি করি আল্লাহর কাছে কান্দি আল্লাহর কাছে চাই তো অনেক সময় আমার মুখে দিয়ে আপনার উকতা আকতা ইয়ে হয় যে আল্লাহ কিয়ামতের সময় আল্লাহ আপনি আপনার 
عشا زیمون نیسا می گناگار رستان دیوین خودرون رو خطا مارا یوی اللهم آمین آبه گیا که اللہ یا ایتا تو آئی تو دو آئی تو دو شب کسو اللہ رخص سایی تا ار عرشور سایی نیسی زگا دوار دعا زو دیم رز ناس سایی تاوی لے آر کی تا سایی تا ایتا تو گروپ زو ایتا مان آئی تے او گولا آئی تے گولا آشولے ٹھیک سی نیا می جیشون الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک سی افنے زو تو بالا زنیش سایی بار تو تو زنیش اللہ رخص سایی تا شب کسو سایی تا جا شب अभी वो पिक्चर दिनी तो एक ता एक ता एक ता निन्यो में तो एक ता मॉल और मतलब वही किस आमारी तो हम चेस्टा करी ओझु करी जामी गुमाई सब समय तो ओझु करार करे आमी ताय तुल ओझु दुई रखत सुन्नत नमाज करी नमाज करी या अपना अभी वो जाए नमाज जब बचाओ था कि तखा अवस्था या मैं अपना मुनाज़त आयत बोले इल्ला में तो सुरा कुरान शिवो शेष तीस फरा शेष शेष आयत दिया था दिया कुल आयत रूबिल फलाक कुल आयत रूबिल नास हुए लोग ये शेष कि ना एगुला ना एगुला ना अपना रोज़े द्वार ये तो आयत तो बोली किसी अपना हमारी याद आना तो एक ताया तो मैं फुर्जे कुरान से फुर आया तो अपना इधर अपना यो इधर विशेष कोई फोर्स नमाज़ फोर्स अल्लाह रसूलो फोर्टा हमरा फोर्स नमाज़ अल्लाह मांत अल्लाह मांत सलाम ममिन का सलाम तबारक तरबना वताली के याद अल्लाही वलिकरा मुख्तानी नहीं तो ना आरफ़ता अच्छा कर ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة अच्छा जायोग कुरान शरीफ और बाहरी सर्ज दिखनो दुआ हो है तो ये लोग अपने आफ्रोई तफरबा कुनो शुभिदा नहीं शुद्ध दुआ आदाब शंभर का मैं एक तो दूसरा खुदाफ ना रखूँ मु अल्लाह ताला बुजार अमल खुरार तोफिक दान खुरू को इन्शाल्ला प्रथम है अल्लाह तारीफ खुरान जब मन सुराफ आर एर फॉर है दरुद शरीफ सलातु सलाम टू प्रोफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर एर फॉर है अपने निज़ोर कमा प्रार्थना एर बदे मनोर आशा बचना तो जे जे दुआर मुद्दे प्रथमे मनुष्य हदीसर मुद्दे ऐसे जे निज़ोर कमा प्रार्थना खोर बो निज़ोर गुनाह तक की मगफिरत का मना खोर बो ये दुआ कबूल है तो हमार प्रोपर्टी दुआ कबूल खुरान ही लगी हो जब दुआ खुरान जाने मेयर भी आठ हो जाती है तो हम आरंभ हो खुला मतलब हमार मेयर भी आ मेयर व्यवस्था खुरिया दो हमार बड़े गौर खान को दलान कोटा कुप्शन दौर खुरिया दो इधर व्यवस्था खुरिया दो इधर तो अच्छा दुनिया भी प्रोविजन इधर हम आर एर फोरे गया अल्लाह ताला रखसे निज़ोर जो तो मनोर नेक आशा बशुना से गुला सवा इट एक टन नियम एवं पद्धति तो खून गया बाकी दुआ गुला कबूल आर बेअपरे अमर आरो बेशी आशा बदी हुई तंपारी एक ही शायद दुरुद शरीफ मास्ट कबूल है आर दुरुद शरीफ बा सलातु सलाम टू प्रोफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु � درود شریف فریا امر دعا شش خورتا و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین فرا درود شریف اختا فریبا آلہ و فریبا لگے خرنے حدیث و ایسی اللہ نبی اخوان تمہیں دائیں درود شریف فرا امر خاصے صلی اللہ علیہ وسلم کین تو انکمپلیٹ تکی جائے خیلال انکمپلیٹ کی بابی زیادہ تمہیں دائیں آل محمد رو شامل خورنا انتر بکت خورنا تو آلہ رو شامل خوربا मैंने नुकता बा रोहिश्चो लिखते हैं जब शुरू दुरुद शरीफ अल्लाह कबूल खुला और शेष दुरुद शरीफ कबूल खुला तो अव्वल आखिर प्रथम और शेष आरंभ और शेष दुयोटा कबूल हुई और माज़खान अल्लाह फिर ये दिलाई बैठा अल्लाह रहमत तक यों नख दूरे अल्लाह रहमत तक यम रे इज़ निश आशा खुर्तम 
এই দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে অনেক গুণ বেশি আশা বাড়ি যায় হোপ বাড়ি যায় এবং আমরা বেশি আশাবাদী ওই যে এগিয়ে যাই এই দোয়া ইনশাল্লাহ তালা কবুল হইব এটা দোয়ার আদাবের মধ্যে সামিল এই খাসগুলো করবা সরুদ আল্লাহর তারিফ এর ফরে দরুদ শরীফ এর ফরে নিজের গুণার মাফি আর এর ফরে নিজের মনের আশা বাসনা আর শেষে আবার ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ارفر درود شريف تو فوريا اربد دعاء شش قربا تا شخري دعاء بابر اقتا متموتي ايديا في نار الشام نايسي الله تعالى امرر شب شم دعاء اخرى توفيق دان خروكا امرر متو غنهغار غنهغار اخرى في نار دعاء شريك راح بشب شم جزاكم الله خيرا ارفر لين كي اجن دكي السلام عليكم عليكم السلام جي في نار برشن خوي باني عليكم السلام उठिले सब गुम खिलान गुरुपूर्ण प्रश्न खाली फाव उफरे उठाई समस्या बैलेंस रखता पर तो यार्टारनेटिवस्था चिंता कर उठाइते कष्ट कि मजे उठाइया फाव दो जाए अथवा बाटप जो थे ना गोसल खाना को पार्ट जो अपने फानी सारे दीते पर उपरे थी अनेक समय एक फानी व्यवस्था करिया खाली फावत उपरे थी सारे दिल फा दो हो जाएगी ए रखम फारी लाइन तो वही अखटार एक सिसटेम अपने चिंता करवा ए रखम फारे अपना लगे ए रखम जो फारोन अपने तो वही अपना लगे थे मूम खरा ठीक तो ना बर उजू खरा तो जरूरी हाँ उजूर खरा जो बेमार बाड़ी जावर सम्भवना था তাহলে আপনি তাই মম করতে পারবা আর সুরা ইয়াসিন সম্পর্কে হাদিসের মধ্যে আইছে যে সুরা ইয়াসিন যদি খেও মুশকিল হালাতের মধ্যে পড়ন যেমন হাদিসের মধ্যে আইছে যে সাকরাতের অবস্থা যদি খেও পড়ন তাহলে সাকরাত সহজ হয়ে যায় তো সাকরাত হলো কি সবথেকে কঠিন এবং কষ্টকর একটা সময় সবথেকে কঠিন একটা সময় বিপদের অবস্থা ওই সময় সাকরাত যদি আসান হয়ে যায় তাহলে দুনিয়ার অন্যান্য সমস্যা অকল তো এর চেয়ে ছোটো তো সাকরাত যদি আল্লাহ আসান করে দেন সহজ করে দেন তাহলে অন্যান্য সমস্যা অকল দূর করাটাও আরও বেশি সহজ এবং ইজি তো এই জন্য সুরাই আসিন অন্যান্য সমস্যার জন্য যদি কেউ পড়েন তাহলে এটাও সম্পূর্ণ ঠিক আছে এবং পরীক্ষিত আমল হলো যে এর দ্বারা কঠিন সমস্যাগুলো দূর হয়ে যায় তো এর সহজ যেটা তজরেবা দ্বারা পাওয়া গেছে অভিজ্ঞতা লব্ধ একটা আমল হলো যে একচল্লিশ বার সুরা ইয়াসিন পড়ার পর যে দোয়া করা হবে আর কোনো সমস্যাকে নিয়তের মধ্যে রেখে কোনো প্রবলেমসকে নিয়তের মধ্যে রেখে যদি আমল করা হয় এবং একচল্লিশ বার সুরা ইয়াসিন পড়ে যদি দোয়া করা হয় তাহলে আল্লাহ তালা এই কঠিনকে সহজ করে দেন এই মুশকিলকে আসান বানিয়ে দেন এবং প্রবলেমস আল্লাহ তালা সলভ করে দেন তো এটা একটা পরীক্ষিত আমল সে হিসাবে পরীক্ষিত আমল হিসাবে মুজারব হিসাবে এর উপর আমল করা যায় আর এটার কোনো বিশেষ পদ্ধতি সুনির্ধারিত নয় কয়েকজন মিলে যদি একচল্লিশ বার পড়ে দোয়া করেন তবু এর দ্বারা ফায়দা হবে আর আপনি যদি একা নিজে চান যে আমি শুধু পড়ব তাহলে আস্তে আস্তে একদিন দুই দিনে একদিন সকাল থেকে নিয়ে বিকাল পর্যন্ত পুরো সময়ের মধ্যে পড়ে নেন অথবা দুই তিন দিনে পড়েন আর এরপরে একচল্লিশ বার শেষ করার পর আপনি এরপরে দোয়া করেন আশা করি ইনশাল্লাহ তালা ফায়দা হবে جزاكم الله خيرا ايربور اللي نكي عشان دكي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جي ابن البرشنو بولبن الله يسلمني الحمد لله الله تعالى شكريا جي الله يسلمك جي 
अवलम्बन सर्वोच्च चेष्टा करता मारा गले पैसा दीता আর এটাও যদি সম্ভব হয় না আর ফাওয়ার যদি কোনো চান্স না থাকে সম্ভাবনা না থাকে তখন আপনি তান ফক্ক দেখি দান করতা গরিব বখলরে আর দান করার বাদে তান লাগি এত বেশি দোয়া করতা যে এত বেশি দোয়া করতা যে তাইন যদি যে সময় আপনার এই কথা ইয়াকিন হই যে বকি যে তাইন যদি দেখি লিতা যে আমি তান লাগি এত দিন থেকে টেনশন করছি দোয়া করছি এত বেশি যে তাইন 100% তাইন আমার উপর খুশি হই গেল না এখন তাই খুশি হয়ে গেল না অত সময় পর্যন্ত তানরে স্মরণ করা তান লাগি দোয়া করা যে আমি তানরে দেওয়ারও চেষ্টা করছি এর ফলে তান ফক্ক থেকে সদকাও করছি আর এর বাদে আমি তান লাগি এতদিন দীর্ঘদিন পর্যন্ত দোয়া করতে থাকছি যে এতটুকু দেখে নিলে তাই মাস্ট খুশি হয়ে গেল না যে একজন মানুষ আমার ফার না কিন্তু হে যতখান খরচ ততখান মোর দেন এনাফ এবং আমি হ্যাপি তো যে সময় আপনি স্যাটিসফাইড হয়ে যাবে গি বা মনে আপনার এই সায় দিব যে এতখান দেখে নিলে তাই খুশ হয়ে গেল অনে অতখান পর্যন্ত খরা আপনার লাগে জরুরি মানে দোয়া খোলা খরতে তাহলে তার লাগে তো এইটুকুই লোক আমরা রুফে দায়িত্ব হক মানে অন্যর হক তো আদায় করতাম এখন ফাররাম না এই সময় কিতা করলে আদায়ের পর্যায়ে যাই বগি বিষয়টা তখন কইছে একটা একটা লেভেল বা একটা একটা সীমানা হইল যে আমি যে সময় আমার মনে সায় দিব যে অতখান দোয়া যদি অত দিন এক বছর দোয়া করছি কন্টিনিউ সব সময় তানরে ইয়াদ করছি বারবার তানরে তান লাগি কন্টিনিউ দোয়া করলাম এতদিন দোয়া করা যদি তাই দেখে নিতে আমার তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তাই খুশি হয়ে গেল অনে যে হইল অনে যে না এই মানুষে একটু চেষ্টাও করছেন আদায় করার লাগি আবার এর পরে এতদিন দোয়া করছেন তো যে সময় বুঝবা যে না এতটুকু দেখে নিলে তান বেজারিয়ার থাকত নাই ও সময় গিয়া আপনি এন্ড করে নিতে পারবা আশা করি বুঝাইছে বিষয়টা फावेबल তখন টাইম যদি মাফ করে দেন লাইন তাহলে তো ঠিক আছে দান ফক্ক থেকে সদকা গুণ নয় বর টাইম যদি কোন নাম আর দেওয়া লাগবে তখন দেওয়াও জরুরি টান রে না টান রে আমি আর আই লিখি টান সঠিক সবটা আমি জানতাম ও ফাররাম না আর ওইতে কি তা এক ব্যক্তি কেন আমার কাছে সঠিক টান না আর তুকায়া পাওয়াটা আমার লাইব্রেরি সম্ভব হইছে না আমি তুকাইছি বা চেষ্টা করছি ও তো আর চাইতাম না তাই না আসুন কি না এই ওখানে আমি কইতাম ফাররাম না ঠিক আছে মানে ফাওয়ার যত সোর্স আছে এগুলো অবলম্বন করা প্রথম জরুরি শর্ত এগুলো অবলম্বন করা উচিত আর এগুলো বারবার অবলম্বন করার বাদে যদি ফাওয়া যায় না তাহলে তখন আপনি তান ফক্ক থেকে সদকা করা আপনার লাগে যাই যাই যাব আর এর বাদে দোয়া করতা আর মনের স্যাটিসফ্যাকশন যে সময় হয়ে যাব যে সময় আপনি স্যাটিসফাইড হয়ে যাবা যে আমার এই পরিমাণ দোয়া দেখলে তাই খুশি হয়ে গেলাম অনে অনেক আপনি এন্ড করতে পারবা বিষয়টা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আশা করি ক্লিয়ার হইছে বিষয়টা मालिकार <laughs> তান যে সম্পদ এই সম্পদটা কি তান ঋণ তাহলে পরিশোধ করা জরুরি আর তান দাফন কাফনর পয়সা কিছু খরচ করা লাগে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিয়া আর এর বাদে যখন রবিব এগুলা ওয়ারি শহরের মধ্যে শরীয়তর আইন অনুযায়ী বন্টন করা জরুরি তো এখন ওয়ারি শহর মালিক কি জন্য বাই বন্ধ হইতে তারা যাইবানি জয় ফিবা তো এটা আলাদা ভাবে মাসাজ কার করতে হইব যে খে খে খারে খারে তুইয়া গেছ দুনিয়াত ও সারার দেখার বাদে চিন্তা ভাবনা করিয়া খার অংশ কত হয় এরা হইলে কি মালিক ও আচ্ছা 
ओके अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम এর পরের লাইনে কে আছেন দেখি আচ্ছা একটা বিরতিতে যেতে হবে বিরতির পর এসে পরবর্তী কলের দিকে যাব ইনশাআল্লাহ আপনারা সবাই সাথে থাকুন বিরতির পর আবারো দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তোমরা আল্লাহ কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা संक्षिप्त बिरतर पर अपन प्रिय अनुष्ठान मुमिनर जीवन प्रोग्रामे मुहम्मद आब्दुल मुनतिम अपन के आबारों धन्यवाद और मुबारकबाद ज्ञापन करवर्ती लाइने खे आ कलर संगे आलाप कर नहीं असलम आलैकुम रहमतुल्ला सम्मानित कलर आनी कि सुनते हैं कलटा मन है ड्रप हो गए सम्भवतः तो लाइन डिसकनेक्ट हो गए अपनी आबार चेष्टा कर सम्मानित कलर असलम आलैकुम तो कलटा डिसकनेक्ट हो गए आबार चेष्टा कर इनशाला तला तो इनशाला वारासूतर मसला नहीं आगे प्रश्न वारिस सूत्रे जरा मालिक हो कारो इंतकाल पर चोक बोझार पर हमें मारा जावर पर हमें जो जिन मालिक ये सबगल मध्य एन हमार वारिस जरा उत्तराधिकारी जरा शरियतर दृष्टि जरा उत्तराधिकार सूत्रे सम्पद पे जा तर शरियत कर निर्धारित तो अंश अनुजय हक हो गए यह बेपारे अनेक गाफिलती था अने मन करें कि टा रेखे गे इंटर दान दी इंटरा सदका कर दी भलो कथा सदका जो सब वारिसरा जो बेपारे एकमत हो जानारा जो ये बेपारे जदि सम्मति प्रकाश करें खुशी मने ठीक और ना क्योंकि उनारा मालिक हो जाए ना बालिक जदि क्यों है तो सम्मति जथेष होना दान करार्जन जी एर पर लाइन के आज जी असलम आलैकुम टीवी आवाज़ कमाते हो टीवर भल्यूम एके बारे कमान अथवा अन्न रूमे चले जापीट सुनते पा तो प्लीज जी एन ठीक है खोखा प्लीज अपना घुमे कारण संशोधन जो्य मान घुम एस गम्बा घुम जो मानस पड़े जाए एम सीचुएशन जो है जो पेचने को जिन जो टैक्ट लगानो थे और ये सर सर नीले से पड़े जाए पर्यायर गोम चले आसले गोमे कारण तो वजुओ भेगे जाए नाम रिपीट करते हैं वजुओ नतून भाव करा लगे कंतु जदि चोक एम क्यों चोक बंद करें ये सुन्नत तरिकार खिलाफ नाम मध्य मन बसि नाम मध्य लागानर जो मनोजोगा मनोजोग बसि नाम मध्य देवार जो चोक चोक बुझे फेला चोक बुझे फेला इट सठीक नियम न इट सुन्नतर खिलाफ दाड़ानो अवस्था अपने सेजदार जगार दिखे देखें जो रुकुते जा पायर दिखे देखें जो सेजदाय जा तक नाक दिखे देखें जो बसबें तो खुशर दिखे देखें सालाम फिर जो तक का दिखे देखें ये हलो नियम तो ये जो मन एक कमो लागे ना मजर मध्य ये आपत्ति नहीं नियम उल्टो शुद्ध सुन्नत तरिकार खिलाफ हो ना मज भांगे ना जो एम चोक बुझे तो सुन्नत तरिकार उल्टो ये नियमित अभ्यस बनाबें ना अतीते जो है जाए तो हमें एखन थे अभ्यस बद दिए देवें ओथिर नाम पढ़ा हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह आलही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह आलहर स्कूल अफ ल अनुजयी एट वाजिब एक आमल और वाजिब हार असंख्य दलिल रही है अनेक दलिल रही है तो यही ओथिर नाम पढ़ाटा जरूरी जदि को सुन्नत हटात बदो दिए दें ओथिर छाड़बें ना ओथिर बद दीबें ना जदि ना पढ़े घूमिए जाने फजर आगे ओथिर प्रथम पढ़वें एरपर फजर नमज़ पढ़वें देखिए एरपर लाइने के आज असलम आलैकुम 
प्राणी खोरा के परिणत ना हो लाशे जाते बेहरमति ना करते लाशर प्रति सम्मान प्रदर्शन करा एवं लाश के एक सम्पूर्ण निरापद जगह नहीं जावा बसिभाग क्षेत्र को बने जंगले जो रखें तो हमें एक गंद पे विभिन्न जो जीव जंतु रही है ता अनेक नीचे चले जाए मटि खुदे ता अनेक हिंस्र प्राणी हिंस्र प्राणी ये लाश के खेल फिलते चाय बेहरमति करते चाय तो यहाँ के बाचानो एवं दुर्गन्ध थे मैं एरिया के बाचानो परेश के बाचानो परेश के दुर्गन्ध मुक्त रखा एवं को हिंस्र प्राणी आक्रमण थे लाश के सुरक्षा करा दुई जिन परेश सुरक्षार जो एवं लाश के लाश के बेहरमति बाचानर जो ये कबर सिसटेम इसलम के दिए तो एर एक उपयोगी व्यवस्था नीते हैं तो ये उपयोगी व्यवस्था जेटा लाशेर कबर दुई नियम रही है कबर दुईटा भिन्न नियम रही है हमारे बांग्लेश नियम देवा हलो से बोला है सिंदुकी कबर तो हमें एकटू नीचे जावर पर बाश व लाकड़ी रखार मत एक व्यवस्था करी और किचू एलिका एम आदेश सिंदुकी कबर जेटा वोटार व्यवस्था नहीं सिंधुकी कबर व्यवस्था आज बगलि कबर व्यवस्था नाई तो एक हलो बगलि कबर मानी एक मटर आने गरत खुदल एवं नीचे जावर पर आनी एक पास दिए भर दिखे और जगह चले ग से रेखे और ये जैगा फिर कर लेंटे बला है बगलि कबर तो बगलि कबर जो बांग्लेशर मटी उपयोगी ना बांग्लेशर मटी जेहेतु बृष्टि प्रधान देश बिस्टी बसि है मटि नरम था तो मटि आबार भेगे जापर थके लाशर ऊपर पड़े जाए तो ये क्यों को जगार मटी हलो अनेक शक्त तो एक नीचे चले ग ऊपर दिए मानुष जो जाए जाए ना जाए को अवस्थाते मटि आबार नीचे दिखे दाबी तो होना छापे ना मटी और लाशर ऊपर गए पड़े ना तक अनेक खुदाई करार पर अनेक नीचे जावर पर जदि सैड दिए और कैटे से लाश रेखे देवा और ये खुना खुनी जो लाकड़ी रेखे देवा कबर जे जो उद्देश्य से साधित हो जाए जो उद्देश्य तो ये बगलि कबर बला तो विश्वर अन्न्य देशे बगलि कबर का उपयोगी रे कितु बांग्लेश बगलि कबर उपयोगी नए तो बगलि कबर उपयोगी नज कबर अन्न्य नियम व पंथा जाना नहीं 
তো যেখানে যেভাবে দেওয়া হচ্ছে যিনি বলেছেন উনি ওই মাঠির ডিফারেন্সের কারণে ব্যবধানের কারণে পার্থক্যের কারণে মাঠির পার্থক্যের কারণে দুই দেশের পার্থক্যের কারণে দুই নিয়ম সব জায়গায় পরিচালিত রয়েছে সঠিক ওলামায় কারামের তত্ত্বাবধানে যেখানে যেভাবে দেওয়া হবে সেটাকে মেনে নেওয়া উচিত তো অন্য এক সুযোগে বিস্তারিত বলবো এর উপর কিতাবও রয়েছে বাগলি কবরের নিয়মও রয়েছে তো এটা যদি লাশ ওইখানে যাওয়ার পর যদি নিচে সেভ হয়ে যায় আর ওপর থেকে মাঠি ধসে পড়ে লাশের উপর পড়বার যদি সম্ভাবনা না থাকে এরকম শক্ত মাঠির দেশ যদি হয় কোথাও সেখানে এইভাবে কবর দেওয়া যায় এটাকে বাগলি কবর সম্ভবত বলা হয় মানে আপনার অনু আলোচনা থেকে আমি যেটা বুঝেছি ওই ইমাম সাহেব যেভাবে বলেছেন সেটা বাগলি কবরের কথা বলেছেন এটার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মাটি উপযোগী নয় তো আমাদের দেশে ওই নিয়ম হবে না আমাদের দেশে যে নিয়ম চলছে চালু আছে সেটা ঠিক মানে উপযোগী আর অন্যান্য দেশের জন্য এটা অন্য ভিন্ন পন্থাটা অবলম্বন করা যায় যাই হোক এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে কিন্তু সময়ের স্বল্পতা আমাদের হাতে তো অন্যান্য কলারের দিকে যেতে হবে পরবর্তী লাইনে কে আছেন জি আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম হুজুর ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ জি খুকসান প্লিজ হুজুর আমি জানতাম স্যার আমরা যে নামাজের পরে কিছু তাসবিহ পড়ি যেমন আস্তাফিরুল্লাহ তিনবার আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুক আল্লাহুম্মা ইন্নী আস সরি আল্লাহুম্মা ইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা বা ওগুলা ওই রকম যে দোয়া হল আছে জি আলহামদুলিলা ইব্রাহিম পড়া ফরা যাই বনি মানে শেষে পড়ি না মানে মনে শেষে আর কি আমি উত্তরের দিকে যাচ্ছি আগের প্রশ্নের একটা অংশ রয়ে গেছে যে এক কবরের উপর আরেকটা কবর দেওয়া তো এটা তখন জায়জ হয় যখন আগের লাশ সম্পূর্ণ মাটি হয়ে যাবে মানে শুধু হাড়গুলো হয়তো টুকরো হয়ে আছে কয়েক বছর চলে যাওয়ার পর পনেরো বিশ বছর চলে যাওয়ার পর যখন ওই লাশ আর থাকবে না তখন এর উপরে নতুন কবর দেওয়াটা জায়জ আছে তো জায়জ আছে তখন জায়জ হয়ে যায় না দিলেও পারেন কিন্তু দেওয়াটা তখন জায়জ হবে যখন আগের লাশ আর থাকবে না ওইটা মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে হয়তো শুধু হাড় থাকবে তো ওই হাড়গুলো হয়তো পুরাতন হয়ে গুলো জাঁজরা হয়ে গেছে শুধু একটা ঢাঁচা রয়ে গেছে তখন নতুন কবর দেওয়াটা জায়জ আছে দুজনের কবর এগুলো তো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় শরীর মাঠের সঙ্গে মিশে গিয়ে কত দূর কত অংশ চলে যায় আবার যখন বাস বাদাল মাউত হবে মৃত্যুর পর আবার যখন আল্লাহ তালা পুনরুত্থান করবেন আবার উঠাবেন তখন তো ওই বিক্ষিপ্ত অংশগুলো কত বন্যা আসবে দুনিয়াতে কত দুর্ঘটনা ঘটবে কত পানির কারণে কত লাশ বেসে যাবে তো কত ধরনের ইনসিডেন্ট বা ডিজাস্টার হবে দুনিয়াতে তো এরপরে যুগের আবর্তে সময়ের ব্যবধানে মাটির মধ্যে মিশে গিয়ে এই অংশ কোথ থেকে কই চলে যায় তো আল্লাহ তালা আবার এই সবগুলোকে বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে একত্রিত করে আবার ওই মানুষ আমাদেরকে আবার নতুন করে বানাবেন আবার আমরা নতুনভাবে উঠব ওইটা হলো আল্লাহ তালার কুদরত তো যাই হোক কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ওই লাশ আছে তাজা কবরের মধ্যে নতুন আরেকটা লাশের দাফন করা ঠিক হবে না তো এই ব্যাপারে খেয়াল রাখবেন কিন্তু অনেক পরে যদি এটা করা হয় তাহলে ঠিক আছে জায়জ আছে অন্তত তো এরপরে প্রশ্ন করেছেন বোন যে নামাজের পরে যে তসবি নামাজের পরে নিয়ম হলো সালাম ফেরানোর পর ফরজ নামাজের পরে আস্তফরুল্লাহ 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 পড়া সন্নাত আর এরপরে ফরজ নামাজের পরে দোয়া যেহেতু বিশেষভাবে কবুল হয় ফরজ ওয়াজিব নয় জরুরি মনে করা ঠিক হবে না কিন্তু কবুলিয়তের সময় কবুল হওয়ার বিশেষ মুহূর্ত এই জন্য সংক্ষিপ্ত দোয়া করবেন 
কোন কোন নামাজগুলোতে সংক্ষিপ্ত দোয়া করবেন যে সমস্ত নামাজের পরে সুন্নতে মুআক্কাদাহ রয়েছে তো সুন্নতে মুআক্কাদাহ যে সমস্ত নামাজের মধ্যে রয়েছে তো কিছু সংখ্যক হাদিস এমরমে বিদ্যমান রয়েছে যে সুন্নতে মুআক্কাদাহ এবং ফরজের মাঝখানে বেশি দেরি যাতে না হয় বেশি বিলম্ব যাতে না হয় বেশি গ্যাপ যাতে না আসে তো এই জাতীয় হাদিসগুলো পরিত্যাজ্য পর্যায়ের নয় প্রত্যক্ষানযোগ্য নয় এগুলো আমলযোগ্য পর্যায়ের বা একেবারে ছেড়ে দিতে হবে এমন কথা নয় এই জন্য আলামায়ে کرام বলেছেন যে বেশি উত্তম হলো যে আবার দোয়ার কথা হাদিসের মধ্যে রয়েছে আর লম্বা গ্যাপ না হওয়ার কথা হাদিসের মধ্যে রয়েছে আর যে হাদিসগুলোর মধ্যে সুন্নতে রাওয়াতিবা বা সুন্নতে মুআক্কাদা আর ফরজের মাঝখানে গ্যাপ বেশি না হওয়ার দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেই সমস্ত হাদিসের হাদিসগুলো এমন নয় যে পরিত্যাগ করে ফেলব ছেড়ে দেব মুস্তাহাব পর্যায়ের হাদিস রয়েছে এগুলো মুস্তাহাব প্রমাণ হওয়ার উপযুক্ততা এই সমস্ত হাদিসের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে বিধায় মুহাক্কিকিন উলামায়ে کرام تحقیق যারা করেছেন গবেষক উলামায়ে کرام বলেছেন যে যে সমস্ত ফরজ নামাজের পরে সুন্নতে মুআক্কাদাহ রয়েছে সেই সমস্ত নামাজের ফরজ নামাজের পরে দোয়া করবেন তবে সেই দোয়াটা হবে সংক্ষিপ্ত এই দোয়াটা আল্লাহুম্ম আন্তাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারক তরব্বানা ওয়া তাআলা ইকি ইয়াতুল জালালি ওয়াল ইকরাম আল্লাহুম্ম আইন্না আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক আল্লাহুম্ম লা মুআতু লিমা যে হাদিস রয়েছে যে দোয়া রয়েছে তো এই দোয়া তিনটি আপনি পড়তে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই বা এর সমপরিমাণ এটা এতটুকু ঠিক আছে বা একটু কম বেশ হলে এটা কোনো মারাত্মক কোনো অপরাধ নয় তাড়াতাড়ি পড়ে নেবেন মানে লম্বা গ্যাপ যাতে না হয় কিন্তু সংক্ষিপ্ত দোয়া জায়েজ আছে খুব বিস্তারিত যাতে না হয় আর আসরের পরে আর ফজরের পরে যেহেতু সুন্নতি মুআক্কাদা নাই সেখানে লম্বা দোয়া করা যেতে পারে অনেক লম্বা করতে পারবেন কোনো আপত্তি নেই এটা ভালো কথা আর যদি এরপরে দোয়ার সুযোগ থাকে তাহলে সুন্নত নফল ইত্যাদি শেষ করার পর বিস্তারিত তাসবিহাত আদায় করবেন সুন্নতে মুআক্কাদা আদায় করার পর এরপরে বিস্তারিত দোয়াও যদি করতে চান তবুও পারবেন অসুবিধা নেই কিন্তু ফরজ নামাজের পরে যে বিশেষ দোয়া কবুল হয় এর উপরও আমল হয়ে গেল আবার লম্বা গ্যাপ না হওয়ার সুন্নতে মুআক্কাদা আর ফরজের মাঝখানে বেশি লম্বা গ্যাপ অপ্রয়োজনীয় লম্বা গ্যাপ যাতে না হয় এই দিকটাও যেহেতু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আর এই সমস্ত হাদিস আমলযোগ্য পর্যায়ের সুতরাং এগুলোর উপর আমল করাকে মানে সমন্বয় করেছেন তো সমন্বয় করা হয়েছে এগুলো এগুলোর মধ্যে আর দরুদ শরীফ আপনি হাত উঠিয়েও পড়তে পারবেন হাত ওঠানোর আগেও পড়তে পারবেন দরুদ শরীফ নিজে একটা দোয়া হে আল্লাহ আপনি সালামতি নাজিল করুন এটা দোয়া আল্লাহ নবীর উপর আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লি আলা মোহাম্মদ তো এটা যে দোয়া শুরু করার আগে পড়তে হবে এমন কথা নয় বরং হাত উঠিয়েও দোয়া শুরুতে আপনি দরুদ শরীফ পড়তে পারবেন অবশ্যই পারবেন প্রথমে আল্লাহর হাম এমনকি মাঝখানে মনে আসলো শুরুতে মনে আসলো না দোয়ার মাঝখানে আপনি বারবার দরুদ শরীফ পড়েন কোনো আপত্তি নেই আল্লাহ নবী বলছেন যে পুরো দোয়াই যদি কেউ দরুদ শরীফ বানিয়ে ফেলে তো কোনো আপত্তি নেই এটা আরও ভালো কেউ বলেছেন আমি কি ওয়ান থার্ড দোয়াকে আমি দরুদ শরীফ পড়তে থাকবো তো বলছেন এটাও পারবা এর চেয়েও বেশি করতে পারবো বলছেন করতে পারবা আমি পুরো দোয়াই কি শুধু দরুদ শরীফ বানিয়ে ফেলবো আল্লাহ নবী বলছেন যে পারবা এক হাদিসের মধ্যে এসেছে সারা দোয়াই যদি দরুদ শরীফ কেউ পড়তে থাকে আর নিজের গুলো চাইবার সময় থাকে না শেষ হয়ে যায় তো আল্লাহ তালা নিজেই এগুলো পূরণ করে দেবেন সুফান আল্লাহ তো আমরা এরপরে লাইনে খেয়ে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম কলটা হয়তো নারাজ হয়ে গেছে আমার উপর তো আবার করবেন জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনার প্রশ্ন বলুন প্লিজ হুজুর আমি আগে একবার ফোন দিছিলাম ও যে আমার হুজুর কথা জি এগুলো আমার লুয়েস হুজুর ও বিচন্নানি হঠাৎ দেখা যায় এক দুই ওক্ত মানে অজুজ আর কি হুজুর আর दृष्टि नमजदी 
জি না জি না নমাজ কমপ্লিট শেষ হই আলে মানে কমপ্লিট নামাজের শেষ আমি নমাজ শেষ করি লিছি জি এটা ঠিক আছে এটা ঠিক আছে আল্লাহ ইয়া বাদে আছে এটা ঠিক আছে নামাজের বাইরে খালি সিজদা যদি করেন নামাজের সিজদা না হয় অনলি সিজদা হয় শুধু সিজদা হয় তাহলে আপনি নিজর বাসায় যা সাইন খুইতা ফরবা কোনো আপত্তি নাই দোয়া করতে ফরবা আমনে আতুলিও দোয়া করতে ফরবা সিজদা পড়িও দোয়া করতে ফরবা আর নামাজের ভিতরে যদি সিজদা হয় তাহলে আরবি দোয়া করা জরুরি দোয়া করা যায় কিন্তু আরবিতে দোয়া করা জরুরি তখন নিজর বাসায় আর কিছু হওয়া যায় না আমি খালি ওখানে কই যে আল্লাহ কাছে শুকরিয়া আদায় করি যে আল্লাহ ফাজক নামাজ পড়া অবশ্য ঠিক আছে যাই যে সেটা নামাজের বাইরে যেহেতু নামাজের বাইরের সিজদা বিদা ঠিক আছে আর নামাজের ভিতরের সিজদার মধ্যে যদি কোনো দোয়া কে করতে চাইন তাহলে এটা আরবিতে জরুরি আর আপনি যেহেতু নামাজের বাইরের সিজদা করা এর লাগি আপনি নিজর বাসায় যে শুকরিয়া আদায় করেন এটা যাই যে সে ঠিক আছে এটা এরপর লাইন কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত কলার আসসালামু আলাইকুম खालिक जी काजी अब्दुल खालिक साहब माशाल्लाह जी आपने अमल लगी दुआ करते हमार बीमार था रे ना या अल्लाह या अल्लाह या रहमान रहीम अमल लगी दुआ करता हमार या अल्लाह काजी अब्दुल खालिक साहब रे कामिल शिफा इनायत फरमाओ अल्लाहु मशफी अब्दुक शिफा अन कामिल शिफा अल्लाह युगादिर सकम अल्लाह असल अल्लाह अल अजीम रब्ब अल अरश अल अजीम इन यशफीक आमीन असल अल्लाह अल अजीम रब्ब अल अरश अल अजीम इन यशफीक आमीन असल अल्लाह अल अजीम रब्ब अल अरश अल अजीम इन यशफीक ইনশাআল্লাহ আমি দোয়া করব আর এখনো দোয়া করলাম আর সব দর্শক শ্রোতা হলে একটু আমিন হইবা আল্লাহ আপনার কামিল শিফা দান করুক কোয়া পরিপূর্ণ শিফা দান করুক কোয়া আফিয়ত এবং সালামতি দান করুক কোয়া আপনি বেশি বেশি করে ইয়া সালামও পড়িবা ইনশাআল্লাহ ইয়া সালামও যে ইয়া সালামও বেশি পড়ুন জানি আর আল্লাহুম্ম আযহিবিল বাস রাব্বান নাস ইশফি আনতা শাফি লা শিফা ইল্লা শিফা উকা শিফা আল্লাহ ইগাদিরু সাকামা ایک دعا سے اللهم اذهب الباس رب الناس اور ار دعا اللهم اذنني اللهم اذهب الباس اپنے فون رکھی دو کو امی دو تین دعا کوئی مور گور خیر کوئی بار ریکارڈ کر لیتا گور خیر بخیر ریکارڈ کر لیتا اور بعد وہ گلے پریکٹس کروا تو چشتا کر ان شاء الله ربنا ظالمنا ہول لے یونی اوئی بو ان شاء الله اوئی بو نظر باشا نظر باشا کون جانی اللہ اپنے شفا دو کو یا या सलाम उफड़बा या शाफी फड़बा है शिफा देने वाला ओगला फड़बा तो निजोर भाषा सुन दिया जो या सलाम बेशक रिया फड़बा और आरो किस दुआ से हम कोई मुख फल्लस दी गोर रिकॉर्ड खरोइन खरोन एक समय बयस बेशी बार बदे और याद खरा शिक्का खरा इटा खठी ना हम ऑन रेकॉर्ड करू ने ओगला जज इन शाह अल्लाह में कोई जज अच्छा जजाकुम अल्लाह खैरन अल्लाह तआला अपना रे पूरी पूर्ण शिफा दान करता अल्लाहुम्म आमीन या रब्बल आलमीन আল্লাহ কবুল করতা সব আমরা দোয়া রে এখন অন্য লাগে আমরা দোয়া করতাম এই যে খরা বাংলার মাধ্যমে মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের মাধ্যমে একটা ফ্যামিলি ক্রিয়েট হইছে আলহামদুলিল্লাহ সারা দুনিয়ার হাজার হাজার মানুষ হলে এই প্রোগ্রাম দেখুন আল্লাহ আমরা সবরে জান্নাতও একসঙ্গে জায়গা দিতা আমরা একজন রে একজন আর একজন রে দেখি আর না কিন্তু এর পরেও একটা না দেখি একটা মায়া মহাব্বত এখন অন্যর সাথে আছে আলহামদুলিল্লাহ আর এই মায়া মহাব্বত শুধু ইমানের ভিত্তিতে কালিমা তৈবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কালিমার ভিত্তিতে একটা পারস্পরিক একটা বন্ধন আর একসঙ্গে এক মজলিসে যেন সব বাত আছে তো আমি সব সময় এটা আমার মনের একটা আকুতি যে আল্লাহ এই যোগসূত্র এই কমিউনিকেশন আর এই সম্পর্ক করে আল্লাহ জান্নাত পর্যন্ত লিয়ে যাইতে আমরা যে জান্নাতও গিয়ে সব একত্রিত হইতাম পারি আল্লাহুম্ম আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন তো আমি এই দোয়া পড়ছি যারা অসুস্থ তারা এই দোয়া সব সময় পড়তে পারেন তো এই দোয়াটাও পড়তে পারবেন আর ইয়া সালামও বেশি করে পড়বেন আর আল্লাহুম্ম আযহিবিল বাস আল্লাহুম্ম আযহিবিল বাস রব আল্লাহুম্ম আযহিবিল বাস রব্বান নাস ইশফি আনতা শাফি 
لا شفاء الا شفاء اك شفاء الا يغادر سقما আর যারা পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন তারা রোগীর সামনে যাওয়ার পর প্রথমে দরুদ শরীফ পড়বেন এরপরে সাতবার একটা দোয়া পড়বেন এরপরে আবার দরুদ শরীফ পড়বেন আসআল উল্লাহ আল আযীম দরুদ শরীফ পড়লেন আর রোগী এবং অন্যান্য যারা উপস্থিত সবাই আমিন আমিন বলবেন প্রত্যেকবার পড়ার পর আমিন বলবেন সাতবার এই দোয়া পড়তে হয় হাদিসের মধ্যে এসেছে মৃত্যু ছাড়া সব রোগের ঔষধ সাহেব বুখারি শরীফ থেকে বলছি যে اللهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك امين اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك এই দোয়াটি সাতবার পড়বেন প্রত্যেকবার পড়ার পর আমিন আমিন বলতে থাকবেন উপস্থিত সবাই আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সবাইকে শিফা দান করেন আর এই প্রোগ্রামকে যেন কবুল করেন আজকে যেহেতু সময় শেষ এজন্য আর নতুন কল নিতে পারবো না সবাই আমাদেরকে দোয়ায় শরণ রাখবেন দোয়া করে আল্লাহ তাআলা সবাইকে যেন সুস্থ এবং ভালো রাখেন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু তোমরা আল্লাহ কোন কোন নিয়ম করবে অস্বীকার